。杨涵，杨涵，你没事吧？我没事，我只是在想事情。你在想什么？我在想，高中的时候，你跟我告白的样子。你别生气，我那个时候真的觉得你是个渣女，直到后来，你女扮男装进入剧组，我真的以为。你是男的，等发现你是那个修我黑料的记者，还是那个高中的时候跟我告白失败的那个女生。真的很生气，对你也很不好。那你知道吗？其实，其实我心里真的很羡慕罗傲，因为你可以为他那么不顾一切，那么付出。后来你，你受伤那次。你故意不让我知道，其实我看着，心揪死了。到那个时候，我才真的知道，我对你的感觉。我没想过，我竟然会在现在这种情况下，跟你说这样的事情。但是。但我怕，我要是不说，以后没有机会了。我不许你这么说这么大的事情，为什么现在才告诉我？幸亏送医院送的及时，大夫说没有什么大碍，只是轻微的冻伤，休息几天就没事了。涵涵从小就最怕冷。你告诉我，他们这样多久了？杨总本来想亲自告诉您的。您还记得之前罗欧的车祸吗
原来是这样。嗯，看来唐蜜这个孩子也挺不容易的。这么说来，要不是因为我们，他们兄妹俩也不至于……你也不必自责，唐蜜没有责怪的意思。哎，反而是这样，我更心疼他。如果真像你说的，罗欧的车祸……一开始的目标是杨汉，那么今天的事情就没那么简单了。嗯，庄武夫已经进去了，他没有办法再操纵外面的事情。可是他们两个依然遇到危险，这说明整个事情的背后还有别人在操纵。对，我也这么认为。你醒啦，我去叫医生啊。那，那你有没有哪里不舒服啊？我睡了多久？一天了睡这么久，你一直在这陪我。你醒了就好。抱歉，让你担心了。嗯。这一次，我也算是有点阴影了。从今以后啊，我只会更怕冷。啊？那怎么办？所以，你不能离我太远，要一直在我身边，给我取暖。可以把没说完的话说了。什么话？就是你最后要说，却没说完的话。